வணக்கம் நான் உங்கள் தீபா இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப டேஸ்டான வெண்டக்காய் ஃப்ரை தாங்க நம்ம எப்போவுமே வந்து வெண்டக்காய் வறுவல் வெண்டக்காய் கிரேவி தான் பண்ணியிருக்கோம் இது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக வந்து நம்ம வெண்டக்காய் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் நம்ம மீன் எப்படி வறுப்போமோ அதே போல் தான் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் வாங்க இந்த சுவையான வெண்டக்காய் ஃப்ரை நம்ம எப்படி பண்ணோன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் வெண்டக்காய் ஃப்ரைக்கு காலி கிலோ வெண்டக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எடுத்து ஒரு ரெண்டு டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணி கொஞ்சம் துடச்சி வச்சுருக்கேன் ஈரம் இல்லாமல் துடச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து கீழ் பக்கமும் மேல் பக்கமும் இதை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு கிராஸாக ஒன்று கட் பண்ணிக்கோங்க சமமாக கட் பண்ணுவேன்னா கிராஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பாதி கட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கட் பண்ணாதீங்க அப்புறம் இந்த சைடும் இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிக்கினா போதும் எதுக்கு இந்த அளவு கட் பண்ணுறோன்னா நம்ம போடுற மசாலாலாம் வந்து உள்ளே நல்லா வந்து இறங்கத்துக்கோசம் இதே மாதிரி இன்னொன்று கட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணுங்க ரொம்ப அழுத்தி பண்ணுறாதீங்க பாதியாக கட் பண்ணக்கூடாது இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணால் போதும் இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் வெண்டக்காய் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணி வந்துட்டோம் இப்போ வந்து வெண்டக்காய்க்கு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு சின்ன துண்டு இழிஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கோங்க ஒரு சின்னதாக வந்து பூண்டு ஒரு நாலு பு பல்லு பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சைஸ் வந்து வெங்காயம் அது ஒரு ரெண்டு எடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் அரை ஸ்பூனுக்கு மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் நான் வந்து காஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் எடுத்துருக்கேன் அவ்வளோ காரம் இருக்காது கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் கால் ஸ்பூனுக்கு வந்து கால் ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா இந்த ஸ்பூனுக்கு தனியாக தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சின்னு வந்துடலாம் மசாலா பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சின்னு வந்தாச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க இதில் அரைக்கும் போது வந்து நான் வெண்டைக்காக்கும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பூனுக்கு உப்பு போட்டு அரைச்சின்னு வந்திருக்கேன் இதில் அரைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா உப்பு சேர்க்க முடியாது வெண்டைக்காக்கும் சேர்த்து அரைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வெண்டைக்காலை சேர்த்துடலாம் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை வெண்டைக்கால் வெண்டைக்காலை சேர்த்துடலாம் இப்போ இந்த மசாலா வந்து வெண்டைக்காலை நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கலந்துக்கலாம் இந்த வெண்டக்காய் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம வந்து இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் பாருங்க இந்த மசாலாலாம் வந்து நல்லா ஊரில் ஊற அளவுக்கு நல்லா தடவிக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணோம்னா வந்து உள்ளே நல்லா மசாலாலாம் நல்லா ஊறிடும் வெண்டக்காய் நீங்கள் வந்து தண்ணி இல்லாமல் நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் தொடச்சிடுங்க கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்கக்கூடாது நம்ம மசாலா அரைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூனுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும் இல்லைன்னா நீங்கள் கல் உப்பு சேர்த்து அரைச்சிங்கன்னா தண்ணி கூட ஊற்ற வேணாம் இந்த மாதிரி மசாலா எல்லாம் வந்து நம்ம வெண்டக்காலை படுற அளவுக்கு தடவிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தடவிட்டு இது ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம ஊற வச்சுட்டோம்னா அந்த மசாலா வந்து வெண்டைக்காலை நல்லா ஒட்டிடும் அப்புறமா வந்து நம்ம எண்ணெயில் போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் வெண்டைக்காய் பாருங்கள் அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சாச்சு இப்போ வந்து பாருங்கள் வெண்டைக்காய் மசாலாலாம் நல்லா ஒட்டிச்சு இப்போ வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வெண்டைக்காய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேன் வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கோங்க இந்த ஆயில் வந்து கொஞ்சம் சூடாகட்டும் எண்ணெய் பாருங்க நல்லா சூடாயிடுச்சு எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நாலு பக்கம் நல்லா படுற அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சமாக ஊற்றினீங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் தைத்தோம் கொஞ்சம் மூணு ஸ்பூன் ஊற்றினீங்கன்னா நாலு எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு 
நம்ம மசாலா தடி வச்சிருக்க வெண்டைக்காவும் ஒன்று ஒன்றா போட்டுடலாம் அடுப்பை சிம்மில் வச்சு செஞ்சுக்கோங்க நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வெண்டைக்காய் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஏற்ற போல தான் நான் மசாலா சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் அதிகமாக சேர்க்கறதா தான் இதில் வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துக்கோங்க மசாலா இப்போ இதை கொஞ்சம் நேரம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்து வரட்டும் நம்ம மூடியெலாம் போட வேணாம் அப்படியே ஓரளவுக்கு ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து நல்லா வெந்து வரட்டும் அடுப்பை சிம்மிலே இருக்கட்டும் வெண்டைக்காய் பாருங்கள் ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்து வருது அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க நம்ம மீன் எப்படி வறுப்போமோ அந்த மாதிரி நல்லா இப்படி வறுத்துக்கோங்க பாருங்கள் வெண்டைக்காய் நல்லா இந்த பாதி வேகும் போதே நல்லா வாசனையாக இருக்குது நம்ம மீன் வறுக்கும் போது எந்த வாசனை இருக்குமோ அதே போல் இருக்கும் இந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிடும் போது ஒரு மாதிரி குழ குழப்பு தன்மை அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது எங்கள் இதில் நல்லா மொறு மொறுன்னு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து நீங்கள் சாம்பார் சாதம் தயிர் சாதத்துக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா இப்படி திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கோங்க அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இருக்குன்னு கொஞ்சம் நல்லா சவந்து வரணும் பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் வெண்டைக்காய் வந்து நல்லா சவந்துருச்சு மசாலா நல்லா வெண்டைக்காயில் ஊறிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நம்ம சுவையான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகேங்க நம்ம சுவையான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு இதை எடுத்து ஒரு பிளேட்டில் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்க நம்ம சுவையான வெண்டைக்காய் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இது செய்ய வந்து ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஊற வைக்க ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும்தான் ஆகும் மசாலா போட்டு ஊற வைக்க ஒரு அரை மணி நேரம் மட்டும்தான் ஆகும் இது செய்யறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி தான் நீங்களும் இதை போல் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நன்றி வணக்கம் பண்ணுங்கள்